蔡主席用的那个麦克风呢，我可不可以用啊？<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢。刚刚呃，蔡主席说，呃，我是一个综合学家或者综合学者，呃，我想啊，与其是成为一个综合学学家，我是今天会介绍一个新的名词啊，就是增值者。我是一个综合增值者，我想，嗯呃呃呃呃，增加价值，对，嗯啊。几个几个月以前，啊、呃，英文就啊、呃、邀请我到这来做一个演讲，啊、呃，以这个台湾啊、呃、经济啊、呃、为范围啊，啊、呃，那啊、呃、就在那个两三个礼拜之后吧，我就马上就就寄给啊啊、呃呃、林执行长，啊、呃，我的题目会是台湾。科技产业，嗯，啊，至于啊，说是发展，我也会讲点发展，可是我会讲这个现状以及发展。那，嗯，啊啊，对不起，另外一件事情就是，呃、啊，我的我今天的演讲会是完全是中文的啊，啊，但是啊，这个 slides 是完全英文的。这是，这是有两个原因。第一个啊是，呃，其实，在科技界啊，是英文有的有的名词了，是吧？还是用英文好啊。第二个啊，呃，我是，我常常是准备了一个演讲。这个演讲是的确，这个这种 slides 都是为这次特别准备的。我这个演讲。嗯、不过我也会啊。呃，这个相似的这种题目的、呃、这个范围的这个演讲啊，我以后我想还是会有机会用的。那英文的这个 slides 啊，呃，是比较比较通用一点，因为有有有很多演讲都是在国外啦，什么这个英文比较啊。不过这个是第一次，我特别为这准备的啊。嗯，好，下个 slide。那这个是我今天要讲的这个题目，啊，我是做了一个，啊，做了一个 survey 啊，啊调查，嗯，八个八个产业 ，I C design, I C foundry, D R A M, computer, displays, solar, L E D, mobile products。那我每一个都会都会有一张 slide， 那最后这个这个八个的。呃，我也有个 summary。那第二个题目，我是要讲讲啊，这个、这个、这个 summary 的时候，你看这个时候啊，大家就会发现是有一个 common theme， 成功的跟失败的，啊，所以啊，成功的是是这个，为了这个 ，ideas。innovations, value creation， 啊，倒不是为了 technical 要好啦 ，marketing 要好啦 ，R&D 要好啦 ，manufacturing 不行啦，不是不是不是那不是那不是那个，而是就是 innovations, innovations anywhere and everywhere， 就是你到处我们到处都要 innovation， 无论是在啊、呃、技术方面，或者是在。财务方面，或者是在行政方面，或者是在行销方面，都需要 innovations 啊。那 innovation 越多，而且是 innovation 增值越多的，是成功的。嗯。那另外一个其实是一个 burden， 就是 capital， 就是资本呐、啊，要资本大的，那个是一个负担。你这这这个八个里头啊，你就会发现啊，这个往往啊，没有什么 exception 是这个好的话，它成功，大部分失败的，倒是啊，为了资本需要资本太大，啊，我我已经把这个 summary 告诉你了，可是可是我要告诉你，为什么我特别讲这个。那最后是有几点 conclusions， 好，下个 slide， 
。那现在讲，先讲这个八个这个产业，第一个嘛就是 IC design， 这个产业就是 IC 设计了，也也就通称为这个无晶圆制造的公司啊 ，Fabulous。这个产业是 R&D innovation intensive， 那全世界都是如此，全世界的设计产业都是 R&D， 但是不是 capital intensive。这个其实是是 TSMC 的功劳，产生这个产业是 TSMC 的功劳。呃 ，TSMC 的功劳是，它其实是产生了两个产业哦，一个是自己的。就是晶圆制造产业，另外一个是没有晶圆制造的产业。那为什么这个没有晶圆产业制造出来呢？就是它可以不需要很多 capital， 就是容易产生嘛。这个是这个 IC d e s i g n 的这个特点，这个产业全世界产业特点。那在台湾嘛是有几个相当强的公司了。像这个 MediaTek 那个是叫什么？这个联发电对啊 ，M Star 晨星好像是啊，那两个要合并了啊。n o v a t e c h 那个呃联永永联永对 ，RealTech 啊 ，RichTech 啊等等等等，整个 industry as a whole is profitable， 可是啊也是常常有。Eliminations， 嗯 ，competition 也很强。Elimination 就是淘汰嘛，啊，啊，是这个其实是蔡明介，就是这个 MediaTek 的，呃，呃，创创办人，他曾经，他不要做一代拳皇啊，拳王，因为一代拳王多得很呢、啊，就是有一代的这个设计很好，而第二代就就,就下一代就不行了啊。可是也有复起的机会了，第三代也许他又好了啊。可是啊，有的是就一蹶不振啊，那就是有 elimination 了啊。那这个 general status 啊，还有 strong com competitors， 这是美国是有很大很强的这个 competitors。那在这个大陆也是正在兴起的。有蛮强的 competitors， 这个 general status 我是觉得是蛮健康的。这个整个产业啊，那个 outlook 以后的展望，我也觉得是蛮健康的。好，下一个 ，Foundry， 这个是 R&D、Innovation、Capital 都是密集的，又是研发密集，又是。创新密集，又是资本密集。这个方嘴是 healthy， 不好几家了。台湾，我我我我讲这个 industry 都是讲台湾啊。这个 healthy， 那有一个是呃是 strong， 那就是就是台积电啊。那个呃、uh, strong competition， 可是也有 strong competition from 美国以及韩国啊。美国的老师说是就是 Intel， 韩国就是三星。No. Outlook 我倒觉得是 healthy， 这个对全个 industry healthy。好，下一个 DRAM，DRAM DRAM 啊是不好了，过去的错的 business model 商业模式。过去错的商业模式什么样的创呃错的商业模式呢？是很少 R&D， 就是台湾了，很少 R&D， 很少创新。主要的产品都是 commodity product。commodity products 我要定义一下，简单的定义一下，两个公司以上做同样的产品。一个产品，假如是两个公司以上做，啊，这个是 commodity products。为什么 commodity products 不好呢？因为这这个 customer 他总是在比价嘛，而且随时可以换嘛，啊，这个，所以 commodity products 是一个不好的一个
，总之是要相当要避免的了。那很少 R&D 跟创新，主要 commodity products， 而且是很很大的这个很密集的这个资本资金。这个 business model， 任何一点啊，其实都可以造成致命伤的。那三个合起来啊，是，就有就变成 poor result。那现在 basically 啊，已经是有淘汰的这个作用，已经是发生了好几年了。现在 basically 只有一家，呃，而且他是做 foundry 了。他就是为啊、呃、美光为美光所发明啊，那这个 Outlook， 我是因为觉得它是，因为都已经合并了，都已经呃消灭了，或者是所以啊，可以说是 improved 了啊<笑>、uh, ，但是 still unclear。嗯嗯啊 ，All right， 下一个 computer。这个就是电脑了，就是 PC 啦 ，notebook 这种。Perhaps the earliest 就是也许是最早的一个，因为我记得我到台湾的时候，一九八五年那个时候，那个时候的啊，台湾的这个科技产业，这个主角就是这个几个，像宏基啦、神通啦什么这种，这个施正荣啊，那个时候苗峰强啊，他们就是。那个，在之前还有这个，这个电脑的前身其实是计算机了 ，calculator 了，是吧？呃，这个也许是最早。那这个啊，就是都不都不都不都不 ，R&D 也不 intensive， 创新也不 intensive，capital 也不 intensive， 嗯，啊，其实也有它的原因的。就是这个 w i n t e l 就是 Microsoft 的 Windows 的 software， 以及 Intel 的 CPU hardware， 这两两个公司，这个是他们的增值哦。Intel 跟 Microsoft 的增值，他但是他们的增值啊，就使得。台湾的电脑公司也使得全世界别的电脑公司，包括 IBM 跟那个 HP 在内，还有甚至于 Dell 啦什么，啊，都使得他们的 innovation 的机会啊，创新的机会限制住了。所以这个也并不是说是他们自己不要啊，你不要 innovation， 而是。机会本来就是限制自我，那因为 innovation 这个限制住了，那 capital 又是不 intensive， 又是不需要多少 capital 就可以成立的，所以变成了、啊、这个 competitive barrier 非常低，人人都可以加入。事实上是有一度说哦，在台湾就有几十家啊。当然，那大部分都淘汰掉了。那 strong 强的这个这个竞争啊，是来自呃美国。现在 HP 还是相当强 ，Dell 还是相当强啊。那大陆 Lenovo 那个联联啊联想，呃，相当强。日本。也是好，也有好几家相当强的，还有那个，呃，韩国、三星啦，什么也很强啊，所以竞争很多了。那这个市场嘛，又是在 decline， 因为是有这个什么，那个叫什么 tablet 是平板，叫平板电脑啦啊，呃，又是有这个 smartphone 现在啊。那个 cloud 跟那个 appliance 似的带在旁边，呃，我我现在是根本就不太用 PC 了 ，notebook 了，我现在就是用平板电脑，是吧？呃，我太太是从前是
用 PC， 可是用的相当少。现在他有了 smartphone， 简直是啊，简直是一天，我想是有一天二十四小时，算他八个小时是睡觉啊，十六小时里头，我想大概有十二个小时是。<笑>那就，这个 PC 跟 notebook 市场就低下来了。那一方面又是竞争还是很很激烈，全世界竞争。所以啊 ，Outlook 是要重新这个，的确是要转型嘛，这个工业。好，下一个 ，Displays 就是面板，这个啊倒是 R&D innovation 跟 Capital 都 intensive。Strong competition from Korea. Ah, 那台湾主要是两个了，是就是一个是友达，一个是群创呀。这个两个都是在韩国的后面。Technology 在 vertical integration 啊。这两点是这个平板电脑很重要的两点的，可是这两点都是 behind。那呃，我想他们的斗志还是蛮强的了，但是他们会继续下去。嗯、我是觉得是一个 hard struggle。嗯，那下一个，收了。啊、呃，这几年以前是很红的一个产业。啊，可是这几年，这个 capacity glut 就是产产能过剩了。那主 solar 是主要是两种，一种是 silicon solar， 一种是 thin film solar。这 silicon solar 的这个 competitive barrier 是 low， 因为是很多人都可以做啊。我们台湾就有好几家，那个美国也有，欧洲也有。那个大陆也有，嗯，啊、uh, ，thin film 是比较有希望，从从技术方面比较有希望，但是它的这个技术啊，还还不够成熟了。现在现在是竞争跟 thin film 跟 silicon 竞争是，结果还是 silicon 是赢了啊，赢一点了啊。啊，可是这个 thin film 的薄膜的 solar 的希望啊，就是他们会在也许两年、三年以后会打过这个 silicon。台湾是两个都有，两种都有，不过主要还是 silicon。嗯，那 strong competition from 主要是这个大陆跟美国。那个美国是 Obama 就是。啊、uh, ，大家也许知道，他就这个五百多 million 是五亿多美金啊，这个贷款给一个一个美国的一个说法 s o l e n g e r 呃，结果搞出相当，结果那个 s o l e n g e r 那贷款贷款那个政府贷款，政府保证的贷款啊，呃，贷款这个一年多以后破产。那这个五亿多美金拿不回来了，这个事情是一个不大不小的一个政治问题啊，就是就是在上次奥巴马这个选举之之前发生的，嗯啊啊，是一个中型的这个政治问题啊，那这个他们有这个 incentive 这个。大陆的给这个 solar 的 incentive 是现在是变成这个美国政府是要要抽那个那个 anti dumping 的的税啊，是这个是还没还没还没搞搞定呢。那台湾的这个 outlook 我是觉得是相当 uncertain 啊，这个台湾的 solar OK， 下一个。LED，LED LED 是啊